दर्शक वृंद नमस्कार ओमकार टेलीजन को वार्तालाप कार्यक्रम में यहाँ हार्दिक स्वागत म शांता लमसाल वार्तालाप में हमी विभिन्न क्षेत्र का व्यक्तित्व निम्त्याने कर क्रम में आज हमीसंग पूर्व सुरक्षा परिषद नेपाल का केन्द्रीय सदस्य विक्रम पांडेजीव वहांसंग हमी परिषद को उद्देश्य लक्ष्य भावी योजना में केन्द्रित रहकर कुरा स्वागत कर स्वागत यहाँ वार्तालाप कार्यक्रम में धन्यवाद हिजो आज के व्यस्त अब हिजो आज मो ए रिटायर जाइ खाई सके आप रिटायर जीवन बिताई रखे रही मेती फुर्सत दिल्ली मं छ मैं समय छेन सब भाई पैला मैं क्षमा मांगना चाहूँ तैयार धेरेचोटी मैं ये ओमकार टीवी में आईदीन तैयार को आपको जिज्ञासा राखदीन वाले भन्नभक थी मैं समय दिन सकते थी आज मैं बल्ल अलिकता समय नि मैं ये ओमकार टीवी को जो कार्यक्रम मार्फत मैं हजूला जो टाइम दी और मैं के काम करते हुआ भादा खेल म जो आप जागिरी छोड़ सके नेपाली सेना अवकाश प्राप्त भैस मौ वर्ष जस्तों म विदेश बसेंस पच्चीस तो पश्चात पर मो निरंतरता आपको देश जनता प्रति रुन कि एटा आपूर्ण पर्ने दायित्व के हो तेस में चाहे मोटा सामाजिक सेवा देखि लीर जुनसुक संग संस्था कोई साथी यो करो उतो करोने खंड में मैं तेस में सहयोग आप भरपूर सहयोग मैं गई आक रहा अब मैं जोड़न पर्दे जो मैं कर मैं जोड़न पर्दे सुरू में मैं गाँव में एटा सहकारी संस्था देखि लीर स्कूल देखि लीर खाने पानी देखि लीर मंदिर देखि लीर बाटो घाटो देखि लीर प्रतीक्षालय देखि लीर हर कुमार कुरा में मैं सामजिक क्षेत्र में व्यस्त नहीं रहेकु सामजिक क्षेत्र में व्यस्त भन्न भो अवकाश प्राप्त पच्चीस विदेश जाने सोच आयो भन न यहाँ असरी व्यस्त हो सामजिक कार्य में तो बेला में सोच आएन विदेश जान भाग अब तो अब विदेश जानू भाग अगड़ी पर मैं तो जो मैं कारवाही जो मैं अभी कुरा मो जागिर क्षेत्र मैं गो विदेश गए पे मत तो सामाजिक क्षेत्र में आगे होना तो विदेश जो म का जाहिर खाए जाहिर को अवधि में नहीं मैं तो क्षेत्र में विद्यालय देखि लीर संघ संस्था देखि लीर हर एक कुछ मैं सहयोग करते आक हो रो भाग पछाड़ी मैं जाहिर खा रोड़े पछाड़ी मैं चाहे जो जनता देश रिन्न एटा सामजिक सेवा में कार्यरत छु रहा अब यह परिषद में आबद्ध होना खास ये परिषद को कस्त संगठन हो यह परिषद रुन उद्देश्य स्थापना भाई अब यो भूपू पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद हमीर यो संस्था दर्ता ऐन दुई हजार चौतीस अनुसार दुई हजार सत सतहत्तर साल बाहर महीना पच्चीस गते हमें यो एटा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल हमें जो एटा संगठन हमें दर्ता कर संगठन कुने राजनीतिक क्षेत्रसंग आबद्ध छेन इसमें स्पष्ट होने ये कुने राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक दायित्व में राजनीति में हमी आबद्ध छेन रामी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद को माग हक हित रेसला कस्तो किसिम को विडम्बना आए भी अब तेस हमें एटा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद को नाता ने रामी एटा पूर्व सुरक्षाकर्मी कारण हमी देश रनता को उत्तरदायित्व तो भर हमें काम करेंगे हमें यह संस्था दर्ता कर संस्था लगभग हम दुई वर्ष लगे मत हम धेरे भाग अब यह अवधि में हमें के के काम गयम भाई भापनी आम नेपाली दाजू भाई तथा दीदी बहन प्रश्न था यो संस्था के हो रहा संस्था ने के करते आगे भाई कुछ धेरे साथी धेरे दाजू भाई तथा दीदी बहन था भैया ठूला भन का राजनीतिक दल देश रनता का लगी खास ठूल उपलब्धि मूलक के काम कर सकते देखिदन ये अवस्था में परिषद कत लगे हमी दल में आबद्ध भर चाह देश विस को काम में जुटौ भ अब तो हमें तुरा ठीक हो कभी अलग राजनीतिक देश में नेपाल एवं राजनीतिक असाध्य नहीं महंगो भो हमी अब एटा कु राजनीतिक दलस आबद्ध न भईकन आप जो संस्था संस्था प्रति रेस ज जनता प्रति हम उत्तरदायित्व भर काम करने सिलसिला में जस्ते अलग में जो कि अच्छी आओलाई कुछ अब जो हमी 
अब राजनीतिक दल को नेतासंग आबद्ध होने न होने भाई कुछ अब अलग को यह देश को जो पैघ घटना इसलिए अब हमें एट सान पाठ सीका मैं यो तैंक कार्यक्रम में चाहे अब हम कु राजनीतिक दलस आबद्ध हो रहा अब यह कारण हम एवटा सक हम आबद्ध भर अगड़ी बढ़ मैं भन्न भन्दी क्योंकि हम निम होता केन्द्र स्तर को अब जो कि हम मिटिंग बस् पर्चे छलफल करें अब हमी योग ढिका भर हमें यह भाग पैला चाहे जिस राष्ट्र और राष्ट्रीयता को जिस आवाज उठा हमें वहाँ सहयोग थी रही आगे थी रे थी तर अब अगर राजनीतिक जो देश को अलग राजनीतिक एट मूल एवं जो एटा घटना भो इस अब सब हमें सहयोग तो हम दायित्व हो तर अब हम कता जानी तो भादा खेल अब हम एक ढिका में भर एवं मत हम निर्णय करने कि भाई कुछ हमी चाहिए प्रक्रिया में छी अब हम जिस अब तो आज नहीं हमें राष्ट्रीयता आवाज उठाएं भोलि भी हमें राष्ट्रीयता आवाज उठाएं वह नारा लगे बाटा ना न लगे अब हम तो स्थिति में हम जान अब हम एट ठोस निर्णय लसले यो देश रनता प्रति को उत्तरदायित्व तो भर काम कसले यो देश मया कसले यो जनता नेपाली जनता प्रति चाहिए एटा भावनात्मक रूप में लीर काम भाई कुछ हमी तेस हम केन्द्रीय समिति में समिति में अब हम बैठक बस अनुरूप हम अगड़ी बढ़ी यो परिषद में के सेना को मत हो कि अरु सुरक्षा निकाय आबद्ध हो धन्यवाद इसमें तैयले हो ये कुछ मानी जिज्ञासा लाइ रखे ये परिषद में हमीर आर्मी नेपाल पुलिस सशस्त्र प्रहरी ब्रिटिश आर्मी इंडियन आर्मी सिंगापुर पुलिस जो आप देशभंदा बाहर गए जिस सुरक्षा अंग भि बसर काम करबला हमें समेट क्योंकि अब वहाँ आपको एटा घर समस्या देखि लेकर फैमिली समस्या देखि लेकर हमें ने आर्मी खाएं भी कई साथी पुलिस में खानुक कई साथी सशस्त्र प्रहरी में खानुक कोई साथी इंडियन आर्मी में जानू कोई साथी ब्रिटिश आर्मी में जानू कोई साथी सिंगापुर आर्मी में जानू तर वहाँ जो सुरक्षा निकाय के अंतर्गत में काम कर बन वहाँ देश को मया हमें जी मया विदेश में बस्ने नेपाली जो सुरक्षा में बस्ने नेपाली दाजु भाई दीदी बहनी वहाँ तक मया फिर यहाँ अन्न था फिर शब्द नलाइ सिंगापुर पुलिस र्रिटिश आर्मी इंडियन आर्मी रिना मत मया रहता हमें मया छेन फिर तमाम विदेश में बस्त भाई दाजु भाई तथा दीदी बहनी इसमें मन नदुखा मैं तो भन्न खोजे है हम एट संगठन छेस में तब हमें समेटे जिस जो मं विदेश में बस को जिस विदेश में गए रगत पसिना बगा देश को मया धेरे चाहना होस कारण वहाँ हमें समेटे अलग हम संगठन में धेरे राम भैर ये अति मात्र चितुम भग अब हम दिन मिजो हम कई दिन मात्र अब पछाड़ी हम थानपुर में होते हम धेरे संगठन भैर हमी इस एकबद्ध रूप में हमी सब अभी मैं भनी सक आर्मी नेपाल पुलिस सशस्त्र प्रहरी इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी सिंगापुर पुलिस सब हमें छाता संगठन को रूप में हमी लौं र जसले एट लीडरशिप को रूप में काम कर सकता ज जसले लीडरशिप को रूप में काम कर सकता भोलि गए देश को प्रतिनिधित्व तो कर सकने स्थिति हम सब मानी तर तो हमें अलग संगठन होना संगठित होना हमें अलिकता समय लगने भाई कारण अब मैं अभी भे दुई हजार सतहत्तर साल में लगभग एक वर्ष पी एक वर्ष पूरा भर मत आगे इसमें धेरे भाग ये में हमें करिया कार्यकलाप संपूर्ण दाजू भाई तथा दीदी बहन प्रष्ट था हमें सुरक्षा निकाय प्रमुख सुरक्षा निकाय देखि लेकर प्रधानमंत्री देखि लेकर राष्ट्र को सुरक्षा निकाय देखि लेकर हर एक सी हमें चाहे ये तो यो हई वाले हमें वहाँ विभिन्न किसिम का पत्राचार समेत हमें कर परिषद ने एमसी को विरोध में खुले सड़क में विरोध गयो है विरोध का बावजूद भी एमसी पारित भर छाड़ो के भून अब इसमें चाह विरोध पारित भो भापनी अब पारित कराए भार पारित भैन इसमें अलग तो बुझदि पर्च आम नेपाली दाजु भाई तथा दीदी बहनी बुझदि हो पारित करा हो पारित कराए इना पारित भैर है पारित कराए कराए अब तमाम नेपाली दाजु भाई तथा दीदी बहन प्रष्ट था कि एटा जो नेपाली कांग्रेस को नेतृत्व में गठबंधन को सरकार छब संसद भवन में एक तर्फले विरोध कर संसद चले 
एउटा सरकारमा बसेको भरमा पछाडी बसेको भरमा अगाडी टेबल घेरिएको छ तमाम नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीलाई थाहा छ सभामुखको टेबल घेरिएको छ सभामुखले टेबलमा यसरी चाहिँ एमसीसीको किताब राख्दैमा अब यो सम के रिस एमसीसी पारित भयो भनेर चाहिँ जुन किसिमको एउटा एकलौटी ढङ्गबाट भएको छ यसलाई हामीले पारित भयो भनेर हामीले भनेका पनि छैनम् तपाईले देख्नु भएको छ तमाम नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीले देख्नु भएको छ अहिले पनि आन्दोलन जारी छ किनभने यसको विधिगत रूपमा एउटा संविधानको धारामा जुन कुन धारामा छ त कति धारामा छ त्यसलाई छलफल गरियो कि गरिएन छलफलको रूपमा जुन बुँदाहरूमा राष्ट्र विरोधी बुँदाहरू कति बुँदाहरू छन् त्यो बुँदाहरूमा चाहिँ हामीले भनेका थियौँ हाम्रो पूर्व सुरक्षा कर्मी परिषदको तर्फबाट पनि यो एमसीसी यदि लागू गर्नुपर्छ भने यसमा बुँदागत रूपमा धेरै राष्ट्रघातीहरू छन् हाम्रो संविधानभन्दा धेरै माथि छ हाम्रो कानुनभन्दा माथि छ भोलि गएर देशलाई ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ यो कुरा नहोस् है बरु सांसद तपाईँहरूले पार्नु त्यसलाई पारितै गर्नु छ भने केही बुँदाहरू चाहिँ तपाईँहरूले समायोजन गरेर छलफल गरेर मात्रै यो पारित गर्नुहोस् यो यथास्थ चिजमा पारित नगर्नुहोस् भनेर हामीले बारम्बार भनेको हो मलाई लाग्छ र हामी तमाम जो यो जुन आन्दोलनमा आउनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सबैले गर्नु भएको छ अस्ति मात्र कति पार्टीहरूले चाहिँ कार्यक्रम पनि गर्नु भइरहेको छ अब यसमा यो पारित भयो भनेर चाहिँ हामी हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले भनेको छैनौँ अब पनि विरोध गर्नुको औचित्य छ र त्यस्तो के अब यसमा जस्तै व्याख्यात्मक घोषणा नै गरिएको हो नि होइन एम के अरे माओवादीहरू पनि सहमत थिएनन् पहिला भनिया थियो अलिअलि अब भातृ सङ्गठनहरू सडकमा पनि उतारेको थियो उहाँहरू पनि सहमत हुनुभयो भनेपछि व्याख्यात्मक घोषणाबाट चाहिँ केही कुरा सुधारियो भनिन्छ नि त अब त्यो चाहिँ एउटा छलफलको रूपमा लिएर आएर व्याख्यात्मक रूपमा ल्यायो भन्ने बाह्र 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 बुँदे कुराहरू ल्याउ ल्यायो भने हामीलाई त्यहाँ ल्याइयो अब त्यो बाह्र बुँदे कुरा ल्याउँदाखेरिमा जुन किसिमको के कुरा ल्याइयो त बाह्र बुँदे कुराहरू के के ल्याइयो त न जनताले जान्न पाएको छ तपाईँले भन्नुभयो माओवादीको चाहिँ केही भाद्रि सङ्गठनहरू आए सडकमा पनि विरोध गरे एक दिन गरे एक दिन गरेको थिए जुन एक दिन गरेको थिए कतिपय साथीहरूले फेसबुक नि हालेको थिए आज हामी यतासम्म है भनेर हालेको थियो उहाँले त्यो चाहिँ एउटा किनभने अब यो त नक्कल हो भन्ने कुरा त मैले किन यहाँ धेरै तपाईँको कार्यक्रम भन्नै पर्दैन यो सबै नक्कली हुन् भन्ने कुरा त प्रमाण भइसकेको छ नि अब यसमा हिजो सांसदमा बसेको मान्छे अब पुष्पकमल दाल ल जुन अहिलेको सभामुख सभामुखले चाहिँ अब यो टेबल गर्नुपर्छ भने म मर्न तयार छु भनेर अहिले दिनसम्म भन्या मान्छे भोलिपल्ट त्यही सभामुखले गएर टेबल गर्नु भनेको त्योभन्दा नक्कली त हामीले कसरी पत्याउने हामी के भनेर उहाँहरूलाई व्याख्या गर्ने क्या त्यो व्याख्या गर्ने यहाँ धेरै उनै छैन यहाँ तिन घन्टा चार घन्टा लाग्छ त्यसमा व्याख्या गर्न पर्यो भने मैले हेर्नुहोस् उहाँहरूले जस्तो बोल्न मलाई पनि आउँछ उहाँहरूले जस्तो भाषण गर्न मलाई पनि आउँछ अ हिजो तपाईँले पर्या भगाउनु भएको कुरा यो पछि निकाल्नु होला त्यो कुराहरू म पछि भनौँ ला अब यसमा जुन अब पुष्पकमल दाल र अहिलेको सभामुखले चाहिँ जुन कुराहरू सबै उहाँहरूकै सङ्गठनको मान्छे हो उहाँकै कार्यकर्ता नै भनेको थिए माओवादीले गर्दैन माओवादीले कुनै हालतमा पनि चाहिँ सिएमसीसी सम्झौता गर्दैन भनेर चाहिँ उहाँकै कार्यकर्ताले फेसबुक मार्फत पनि भनेका थिए अब कुन मुखले भन्ने त उहाँहरूले के मुखले भन्ने त उहाँहरूले गऱ्यो त माओवादीले समर्थन गऱ्यो त गरेको छैन भनेर अहिले सुख पाइन्छ र ऊ सरकारमा छ किन टेबलमा बसेन त यदि थियो भने गर्ने थिएन भन्दाखेरि के भीम रावल र झलनाथ खनालले पनि जुन कुराहरू उठाएको थिए त मैले मेरो पालामा यो कुरै भएको छैन भनेर संसद भवनमा त्यत्रो भन्डन भएको थियो उहाँले पनि भन्या हो त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू आउँदा आउँदै पनि फेरि सरकारमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ फेरि अहिले दिनसम्म हामी यसलाई पारित गर्न दिँदैन भन्ने फेरि भोलिपल्ट के अरे सभामुखले टेबल गरिसकेपछि चाहिँ चुप लाएर मगाउन बस्ने अनि पछाडि पटिया चाहिँ मुसु मुसु हाँसेर चाहिँ पारित गराउने यस्ता नक्कली चरि चरित्रहीन भएका आज चिनेको होइन हामीले त हामीले त दुई हजार बाउन्न सालदेखि नै चिनेका मान्छे हुन् नक्कली चरित्रहीन भएका मान्छे भनेर त्यसो भए यहाँले राजनीतिक जुन गतिविधि छ पछिल्लो देशको राजनीतिक गतिविधि त्यसलाई कसरी नियाल्नु भएको छ र राजतन्त्र र गणतन्त्रमा कस्तो फरक पाउनु भयो यहाँले अब राजनीति कसरी निहालिएको छ भन्दा पनि अब राजनीतिक असाध्य नै एउटा कस्तो भन्ने अब यो राणा शासन हो कि प्रजातन्त्र हो कि गणतन्त्र हो कि के के भन्ने अब हेर्नुहोस् अब राजनीतिकलाई कसरी निगालिएको छ भन्दा पनि अब म एउटा थोरै कुरा तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु हिजो परिया भवनमा जुन नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा कार्यक्रम भएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव पनि त्यहाँ जानुभएको थियो र उहाँ त्यहाँ जाँदाखेरिमा जुन नेपाली कङ्ग्रेसका चाहिँ उपसभापति धनराज गुरुङले बोलेको कुराहरू 
तमाम नेपाली दाज भाई तथा दीदी बहन ले था सत्य कुरा आरु और ये उटा सांसद भाई को व्यक्ति ये उटा पार्टी को उपसभापति जस्तो गरिमा मोहे पदमा पुके को व्यक्ति र स्वयं कार्यक्रमा देश को प्रधानमंत्री उपस्थित भाई को ठामा तिस्ता व्यक्ति ले जो व्यक्ति आरु एमसीसी का लाई जो कराएगा कती दुख हो कती शब्द बोलना जाने को मन यह कि वहाँ लगाली करना शब्द नहीं थे वाला रा मोला आओ देना तेस्ता भाषण आमी तमाम नेपाली दाजवाई तथा दीदी बहन लती भाषण आओ देने वाला रा तेस्ता शब्द बोलना मलाई पनी आऊँ सा आमले पनी आऊँ सा नहीं आमले तो सम्मान करेगा थे आमले विरोध करेगा थे � आज लाखों जनता का ही विरोधी चन, एमसीसी को विरोधी चन, ड्रॉप पानी, वहाँ ले कुकुर को संज्ञा दीने बो, और मैं यही तो पहले को कार्यक्रम मार्फत जोड़ना चाहन्छु, अब ये जो जलनाथ खनाल, भीमरावल, देखिल ये रा, विभिन्न किस्म का नियम की बात का साथी और ले चाहिए गौर संसद भवन में यो है ये � अब कुन मुहले जानो वहाँ कुकुर वाले जानो उनसा कि मानसिक वाले जानो उनसा समस्त बाबर मार जालनाथ का नाम तो पूर्व प्रधानमंत्री हो वहाँ कई सरकार को मानसिले गौरो किस तो गरीबा में सभा में गौरो नेपाली जनता कुछ जो सौरक में भुगिया संति कुकुर वो बनी पसी अब बोली वहाँ कुन मुहले जानो उनसा तेरी समस्त बाबर में � आपनों आज गणतंत्र जून तब मैंने प्रजातंत्र गणतंत्र बने क्यों बने प्रजातंत्र बने क्यों यही हो मतलब आपनों मन में लाए को कुछ बोल ना पाऊंगा नहीं प्रजातंत्र बने प्रजातंत्र जहाँ पर नहीं प्रजातंत्र सही था प्रजातंत्र को व्याख्या गौर दे गौर दे खेरी ये उटा व्यक्ति ले विरोध गौर बनी यदि वहाँ ले बुझ नू बात हो और राजनीति की दौल का नेता ले बुझ नू बात को थियो बनी था आज बरसों दिन समय एमसीजी को विरोध भाई था कोई विरोधी कार्यकर्ता हर लाइक कोशिश ले गौर त्याग का जो लीडरशिप जो नेतृत्व गौर में आते कोशिश ले � अब हमरे पूर्व सूरचक और मी को परिषद दबाट पनी हमले प्रधान मंत्री प्रधान सेनापति सशस्त्र प्रहरी को आईजीपी सशस्त्र प्रहरी को आईजीपी जून की सिंह का यो पार्टी कार ले रहा संसद भवन न धरी हमले पत्रचार करे का थी कुछ नहीं पनी तेज को लेखा जोखा गौर मुआने वहाँ ले लेखा जोखा बोलने जोशले लियाऊं चल लियाऊं चल और ये लास्ट अब चुप लार बस्नु बंदा तो अब आमी तो ये वड़ा जून किसी को कुरा तो बही रहा है सा साथी और संगो कुरा तो हैं हमरे अंतर बार तो कुरा आरु बही रहा सा अब ये इसको व्यक्तिगत में रूप में कौशली गर्नी किए गर्नी बन्नी कुरा तो और तेज़ में ऐले आमी ये वड़ा राजनीतिक दौर को नेता ले त्यों भाई � क्या आधार ले देखना चाहो वार बनी ये वाला विरोध के रूप में उतरी न बात है वार बनी कुकुरे हो बन ठीक है चाहो आमी ने कुकुरे भाई मनेर बन्नुन 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 वाले सही बोली समस्त वार को टेबल होगा न कुकुरे भाई ऐसे क्या रे बन्नु बन्नु उनसे कि और तब वहाँ धंधा जो गुरु संग के सवाल जो बात करन जन्मदिन विवाह वर्षगांठ व्रत को दिन व्रत उद्यापन पितृहर को वार्षिक जस्ता सो अवसर में रुद्री पूजा पाठ कराऊ ओमकार टेलीजन को आयोजना में हर एक दिन बिहान सात बजे देखि आठ बजे समय प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईं रुद्री को कर्ता बनी भगवान रुद्र को रुद्राभिषेक करा सकूँ रिहान रुद्री संग दिनभरी को कर्ता बनी साझ आरती कराऊ घर मंगल बनाऊ कर्ता बन को लगी संपर्क नंबर अंठानब्बे साठी सत्रह सोलह अड़तीस अंठानब्बे एवन्न शून्ना शून्य त्रिचालीस उन्नाइस Dish Home Fibernet presents for the first time in Nepal. Get ready to get your mind blown with four times faster than 5G. We are introducing Wi-Fi 6, the only technology with artificial intelligence in Nepal. Mega 5. Get cushy ko upgrade with Wi-Fi 6 routers and mesh nodes. Mega 5.
खुशी को अपग्रेड डिश होम फाइबर नेट घर ऑफिस होटल रेस्टोरेंट तथा कमर्शियल बिल्डिंग सजावट कला की एकमात्र विश्वासी लो फॉर पर दो उच्च स्तरीय आधुनिक फर्नीचर कला की समझन होस फोनिक्स इंटीरियर हमरा सेवा हरू पर्दा कारपेट कलाईचा डोरमेट फॉल सीलिंग सीएनसी मॉड्यूलर बेड मॉड्यूलर दराज कॉफी टेबल मॉड्यूलर किचन सोफा वॉलपेपर तथा चजाव का संपूर्ण सामग्री हरू उपलब्ध छ प्रोपराइटर विकास केसी संपर्क नंबर 9985113973 फोनिक्स इंटीरियर कृष्ण मंदिर मॉडल ललितपुर यो छोटो विश्राम पश्चात यहाँहरुलाई पुनः स्वागत छ यहाँलाई पनि स्वागत छ राजनीतिक पछिल्लो गतिविधिलाई कसरी नियाल्नु भएको छ भन्ने कुरामा केन्द्रित थियौ र गणतन्त्र र राजतन्त्रमा यहाँले चाहिँ कस्तो फरक पाउनु भयो यहाँको व्यक्तिगत धारणा सोध्न चाहे अब यसमा गणतन्त्र र राजतन्त्रमा कस्तो फरक पायो भन्दा पनि अब गणतन्त्रमा र राजतन्त्रमा धेरै फरक भए किनभने म त एउटा देशको सुरक्षा देश देशलाई एउटा देश र जनताप्रतिको चाहिँ एउटा भावनात्मक रूपमा काम गरेको मान्छे हुन त सबै मान्छे त्यसमा काम गरेको हुनुहुन्छ आफ आफ्नो पेशा हुन्छ मेरो आफ्नो पेशागत रूपले दर्शाए अनुसार म त्यसमा भन्न चाहन्छु अब गणतन्त्र र राजतन्त्रमा त धेरै फरक आइसक्यो नि किनभने गणतन्त्रमा जुन किसिमका नेपाली जनताले चाहेको गणतन्त्रलाई पनि हामीले स्वीकारेका थियौँ नस्वीकारेको होइन अब यसलाई फेरि नराम्रै छ भनेर पुरै नराम्रो छ भनेर पनि म त्यसमा जान्न यी नेताहरूले जस्तो आज एउटा कुरा बोल्ने भोलि एउटा कुरा बोल्ने र त्यो कुराहरू बोल्दिन जे देखेको छु म मेरो सबैभन्दा मेरो बानी के छ भने मैले जे देखेको छु त्यो बोल्छु मैले त्यति मात्र हो मैले जे आफ्नो भोगेको छु त्यो बोल्छु यति चाहिँ कुरा आम देव दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले बुझिदिनु होला गणतन्त्रको बारे चाहिँ पहिला राजतन्त्रमा जाऊँ राजतन्त्र चाहिँ राजतन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक छ भन्दाखेरि राजतन्त्रमा जुन किसिमको एउटा विदेशीसँग गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति कुटनीति अङ्गसँग जुन किसिमको एउटा समन्वय गर्नुपर्ने थियो परराष्ट्र नीति गर्नुपर्ने थियो त्यो परराष्ट्र नीति राजतन्त्रमा एउटा अडिक थियो त्यसमा त्यो एउटा चाहिँ अडिक भएको कुरा हो त्यसमा थियो होला पहिला केही कुराहरूमा कमी कमजोरी अब धेरै पहिला पृथ्वीनारायण शाह पालादेखिको महेन्द्र पालादेखिको त्रिभुवन पालादेखिका केही साना कम कमजोरी थियो होला तर पछिल्लो दिनमा आइसकेपछि राजा वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र त्यसपछि त्रिभुवन महेन्द्रको पालाहरूमा देख देखेका कुराहरू चाहिँ जुन त्यो चाहिँ अब जो मुख्य कुरा चाहिँ मैले जोड्न खोजेँ कि यो सन्धि सम्झौता बारे राजाको पालामा विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्न पाउँदै थियो सबैभन्दा मूल उद्देश्य भनेको राजाको पालामा विदेशीहरूले यस्तो हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन थियो नेपालीहरूको सम्मान थियो नेपालीहरूको इज्जत थियो आज नेपालको राजा रानी बाहिर गएर गए पनि आज फलानो देशको राजा रानी आयो भनेर तपाईँ हामीले देखेका छौँ इन्डिया ज के अरे इन्डिया ब्रिटिस अमेरिका जस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि पनि कति सम्मान थियो एउटा राज संस्थाको चाहिँ एउटा पदाधिकारी एउटा सदस्य जाँदाखेरि पनि कति सम्मान थियो अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री गयो भने एउटा साधारण किसिमको कुनै किसिमको एउटा सङ्गठनको व्यक्तिले मात्रै एयरपोर्टमा स्वागत गरे हामीले देखेका छौँ यो तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई थाहा छ अब गणतन्त्रको बारे गणतन्त्रमा ठिक थियो केही कुराहरू ठिक थियो होला जनताले खोजेका कुरा जुन बयालिस दुई हजार बैसठी त्रिसठी जन आन्दोलनमा भएका कुराहरूमा जो जो नेताले चाहिँ सात दलबाट चाहिँ एउटा गठबन्धनको रूपमा आन्दोलन भयो र जनतालाई चाहिँ जुन किसिमको एउटा भ्रम फैलियो यो यस्तो हो उस्तो हो राजाको पैसाहरू जम्मै स्विच ब्याङ्कमा छन् देशलाई विकास भएन अब हामी त्यो पैसाहरू लिएर आउँछौँ जनताहरूलाई बाँड्छौँ भनेर जुन किसिमको एउटा भ्रम फैलिएर जुन किसिमको जुन बैसठी त्रिसठी सालमा आन्दोलनको रूपमा उहाँहरूले ल्याउनु भयो त्यो आन्दोलन तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले स्वीकारेको हो हो यो कुरा यस्तो हो रहेछ है हो भन्ने कुराहरू त्यसमा स्वीकारेर आए पछि आएर जुन किसिम गणतन्त्रको रूपमा आइसकेपछि त थाहा भयो नि त कहाँ रहेछ त ती पैसा खोइ त राजाको पैसा कहाँ रहेछन् नेताका पैसा कहाँ रहेछन् भन्ने कुरा कसैले त्यस्तो विश्लेषण गरेर अहिले आएर सन्धि सम्झौ तबारे हेर्नुस् जे कुरा भएको छ बौद्धल आएपछि दुई हजार सतचालिस सालको संविधानमा जुन संवैधानिक राजतन्त्र र बौद्धलीय प्रजातन्त्रको एउटा संविधान बनेको थियो त्यसमा पनि जनताको हक हितमा कुनै कुरा कमी कमजोरी थिएन त्यसमा 
हे राजा वीरेन्द्र ने आपू संविधान भि बसर जनता को कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमंत्री नेपाली जनता ने दिन्नी तो सब अधिकार तो प्रधानमंत्रीक हाथ में थी कुने कुछ रोक थे वाक स्वतंत्र रोक थे बोलने पाने अधिकार रोक थे सब कुछ खुला नहीं दिया थे राजा ने तर एटा कुछ के थे विदेशी सब जो कि झुक्न पर्ने थो तो राजस्थ झुके थे अलग यह गणतंत्र ने हम जो कि अलग ये नराम्रोस ये नराम्रोस फस्यो कि ये भैर कसरी फस्यो भूरा हिजो मत कई दिन अगड़ी मत देखा तब उस यूक्रेन सब जो युद्ध भारत देश 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 तस्त देश भैस अब हम दुई छिमेक मूलुक अब इसमें मौन छ रूस लाइक जो कि उगर छन तर हम जो ए जो देश अलग भन ए अमेरिका को अमेरिका को सलाह में अथवा उ गए फलाना हमें सपोर्ट करूं वाले भनदियो तस्त अलग सोचना पर्ने कुछ हो जे कि जस्तों कि मन लगे तस्त कि संधि कर दिया हाँ जस्तों कि जहाँ भन नदी नाला हेन कति को नदी नाला बेचिख कति कारखाना बेचिख आज जो कि राजा को पाला में स्थापना भैया कल कर कल कारखाना खोई कह गए ती कल कारखाना कई कल कारखाना मत संचालन करो जो कि बंद भैया कल कारखाना ये कल कारखाना हमें स के हम इसलिए संचालन कर कोई सांसद कोई राजनीतिक दल का कोई स्थानीय कार्यकर्ता तैंका का भैया जहाँ जहाँ आप कल कारखाना कसैली गोरखकाल टायर देख लिविगुटी मंडप देख लब कहू उद्योग देख लीनी उद्योग देख लरेक कुछ कति कल कारखाना कति कल कारखाना बेचो यो कल कारखाना कसले बेचे त भा यही गणतंत्र यही लोकतंत्रवादी का नेता आर नहीं बेच दिए तेस कारण अस में धर फरक आने को कारण ये हमी भाई वहाँ लिया फरक हो पैला के थो हिजो मैं हेटुड़ा कपड़ा उद्योग कारखाना को कपड़ा ला रो देश को कपड़ा ला म आर्मी जा रहा मं बाँसबारी छाला जुत्ता को कार जुत्ता लगा बुट लगा मोदी देश को रक्षा गे मं आज हमीर कसले दे कस को कुन देश के दे आज हमें एक जोर कपड़ा कल ने दिया कसले कह हम आज हाथ थाप्न पड़े आज इंडिया परिपूर्ति भिड़कुटी मंडल भिड़कुटी मंडल को काज कारखाना इंडिया धरी उसिया आज हेन आगो लागे आज तस्त झारुम्रे बस यस्ता यहां कुछ गणतंत्र ने यही खोजे हो तोी जनता ने यही खोजे हु तबरस आम राजनीतिक दल का नेतासम कि हमें तब यही अपेक्षा कर जो आएपनी जिससे आएपनी लो तो हम इस दिशा हम ये पैसा दिशा ये पैसा दिए पी हम तिमला यो कर तिना हस 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 भाया भरा तैंने जनता ने मत हाँ भोट हाँ पठाक हो तैयार ए हिजो अस्त मत जो ती कांग्रेस का गगन था को भाषण तो तब सुन भाषा सब दाजू भाई दीदी बहन ने सुन्न भाषा ते हो तो हमी अपेक्षा कर गगन था जस्ता विश्व प्रकाश जस्ता महेश भट्टराय जस्ता रामकुमारी झाकड़ी जस्ता यहां नेतास तो हमें तो धे आशा मं तो नेपाली जनता ने धेरे आशा कर आज तीन भाषण करने हो तो पशुपति हमें देवता मन सकते मनी गगन था अब चाइना इंडिया ने कें अमेरिका ने हमें अस्सी अरब दियो चाइना ने हमें अब चाइनास हम साठी अरब मगूं इंडियास चालीस अरब मगूं यो यो कि यो गैर जिम्मेवारी कुछ हाँसभा महामंत्री नेपाली कांग्रेस को महामंत्री भाग मं युवा नेता यो तो यो तो शब्द बोलने हो वहाँ वहाँ के सोच्वी जनता ते भर नेपाली कांग्रेस ने क्योंकि उसे भैन क्योंकि ये कुछ हिजो को कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गये ठाम में यो नेपाली जनता आंदोलन में छा कु शब्द लाने कुछ शब्द ला तो अबूल अब तो शब्द लाने मिले हमी तेस में हम तेस को नेपाली जनता ने लेखा जोखा तो पक्क कर ल आज नेपाली कंग्रेस ने कसरी यह तमाम नेपाली दाजु भाई तथा दीदी बहन ठा हर एक किसिम को संधि समझौता ने इतिहास हेन तैयार पढ़े सुनाई दिए मूंदागत रूप में साल साल कर पढ़ाई दिन सू रे किसिम को संधि समझौता नेपाली कंग्रेस को सरकार में नहीं के कारण ये क्यों यो तो होी कंग्रेस को के एटा नेपाली कंग्रेस को जो कि दाइजो आक ए प्राइवेट कंपनी जस्तु देश हो रो भाई कि कम्युनिस्टर राम काम करो मैं तो अम्युनिस्टर मैं अभी भनी सकें कम्युनिस्टर 
कम्युनिस्ट हो जुन किसिम जनता ने मत दिया थे भोट दिया थे झंडे झंडे बैसठी पर्सेंट केपी शर्मा पा ओली को पारा में बैसठी प्रतिशत भोट आक हो कम्युनिस्ट को आएन रि सोचे तो वहाँ सोचने भेन नहीं वहाँ पद चाहिए कम्युनिस्ट सब भाग बिग्री को कम्युनिस्ट बने पद चाहिए एवटा को एवटाला पार्टी अध्यक्ष आजीवन ही चाहिए अलग देख्भ तैयार केपी ओली एमए छोड़ने मन नला वहाँ लार्टी अध्यक्ष नहीं चाहिए झलनाथ खनांग मुख्य पार्टी अध्यक्ष नहीं चाहिए माधव कुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष नहीं चाहिए पुष्पकमल दाल पार्टी अध्यक्ष नहीं चाहिए बाबूराम भट्टराय पार्टी अध्यक्ष नहीं चाहिए वहाँ के आजीवन ही छोड़ना खोजन भैन फिर इसमें कांग्रेस कें नभन भाई भन्नवाला कांग्रेस भी तेई हो हम देश को मेन राजनीति बिग्री को कारण यो आजीवन पार्टी अध्यक्ष बन को यो कि भाला नहीं देश ने काचुली फेर न सकते हो एकदम एटा मेरे आपको मन को सो ये कुरे नहीं इसमें चाहे जो कि जिससे तीन वर्षसम एट पार्टी अध्यक्ष चला कार्यकारी प्रमुख तीन वर्षसम चलाकस दोसों कार्यकाल कें पेस में छन अरु छन ते भेश में मौला भ्रष्टाचार हत्या हिंसा को लगी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद ने कई भूमिका निभा सकता सोचा अब अब हम इस मैं अभी तैयार भनी सक इसमें राम कोईसन कर हम भूमिका रह अब हम चाहिए संगठित रहस पच्चीस हमें सब भाग पे हम खबरदारी लगा खबरदारी बाजबूत भी भैन भी हमी राजनीतिक क्षेत्र भी हमी उत्तीर्ण पर्यटन हम तेस में उत्तीर्ण पड़ने स्थिति आए भी तो समय ने बताऊँ मैं तेस में चाहे विस्तृत रूप में जानना क्योंकि हम ये छोटो समय एकदम एक वर्ष को रूप में हमें यह काम कर हमें सामान नेपाली दाजू भाई तथा दीदी बहन था इसमें हम के भाई अब छलफल करें हमी कुन किसिम ने अगड़ी बढ़नी तो अब इस हम छोड़ने तो भेन हमें जे बोले उन्हें वहाँ से जे बोले फ्री होनी हमें सहन ही पर्ने हमी तो नेपाली जनता हो तमाम नेपाली जनता हो हमें हमें सहन पर्ने इस कारण हमी इसमें अब कई कुछ अब हम छलफल करने छलफल कर सके जनता में आज हम पक्क आने एटा सानो एट संगठन को हो इस वहाँ ने सोच्भा जस्ते सुरक्षा नि नागरिक बीच संबंध चीसो होनी जस्ते अब राजनीतिक दल ढुंगा मुड़ा हाँ आंदोलन में नागरिक सड़क में पठाऊ व्यक्तिगत दुश्मनी सुरक्षाकर्मी संग नागरिक को कहीं हो तर होमिनी चाहे दुई पक्ष नई बड़ी हो इस कसरी निहाल्न भाषा अब कस्तो अब मैं फिर थपे नागरिक बीच जो चीसो संबंध हो कारण तर नेता भ्रष्टाचारी देश बेचे है हत्या हिंसा में दलहरक ढाकछोप होने गे ये अवस्था में सुरक्षा नि बंदूक तीर तेरसा कस्त हो अब तो हेन अब तो अलग सुरक्षा नि बंदूक तीर तेरसा भादा तो कुछ विश्व में तस्त हेन एटा सुरक्षा नि बस्ने एटा संविधान होून होना अति नई भैस तो अब समय अब तस्त मग आन सकते देश में ये भैर भी मग आन सकते यो घटना धेरे भैर हेन है अब तब भू सुरक्षा निकाय के क्यों बंदूक उत्ता तेरसा भादा खेल अब चाइना में जो कि विश के जनयुद्ध भारत बेला में एटा जो कि तीन चार वा बटालिन आर्मी का रुलिस का तीन चार वा बटालिन फर्लक्क जनता फर्क त्या जनयुद्ध भर चाइना में जो कि आयो तो कि भो अब में तो नाला भन्न सक मैं ये तब कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहूँ यह में यो कि धेरे कुछ अब इसमें एकदम गंभीर कोईसन कर अब भोलि सुरक्षा निगा फर्काउन बंदूक कता फर्काउन भाई कुछ चाहे ठीक हो तैयार भाई कुछ भी ठीक हो क्यों यो स्थिति आईस कि यो कि गुप्तचर यो कि में यो कि भैस भोलि यही सुरक्षा नि प्रमुख यही देश को प्रमुख यही देश को प्रधानमंत्री यही देश को राष्ट्रपति मरे को था नाने स्थिति तस्त कि स्थिति नहीं आँच कि भाई मैं तस्त जिज्ञासा लाइस क्योंकि यो कि सन्जाल धेरे नराम्रो भि भि धेरे घुसि सकते हेन ये राम खेल ये राम खेल को मैदान पारे अलग खिलाड़ी को मैदान जो रंगशाला जस्तु खेल को मैदान जस्तु पारे विदेशी हमें जस्तों किसिम को खोले इन खेल नेता हमें जता मोड़े हम इन मोर्नी भैस भिस्ब भैस अब यो स्थिति आने को लगी अब कसरी हेन भाषा हमें तो बारम्बार भाषा हम पूर्व सुरक्षा कर्म परिषद को तरफ बा यो तो हई भोलि यह कपड़ा को बेजेत नोस् जो कपड़ा लाइक नेपाली जनता ने अब 
त्यसका कुराहरु धेरै छन् यो कुराहरु म अहिले भन्न चाहन्न यो कुरा भन्ने बेला पक्कै पनि आउँछ जस्तै राजनीतिक भनेको विशुद्ध सामाजिक सेवा हो हैन तर अब मागी खानी भाडो बनाइया छ के राजनीतिलाई चाहिँ बस यही हो अब मागी खानी भाडो अहिले मागी मागी रहा छन् हेर्नु त अब त्यस्तो त्यस्तो कुराहरु जुन कुराहरु हामी आज भ्रष्टाचारले यत्रो देश तस नस भएको छ अ मान्छेले चाहिँ आफ्नो कर तिरेका छैनन् 60 अर्ब 65 अर्ब 70 अर्ब 50 अर्ब 40 अर्ब अ 10 अर्ब 10 करोड 5 करोड यस्ता करोडौं रुपैया रामको चाहिँ एउटा देश भित्रै चाहिँ एउटा कल कारखाना उत्पादन गरेर मान्छेले कर तिरेको छैनन् आफू खुसीले गरेका छन् त्यही करलाई हामीले समायोजन गरेर त्यो कर उठाएर र दैनिक जनताले तिरेको कर महिनामा लगभग 8 अर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ दाम त कर मात्रै उठ्छ नेपाली नेपालको कर मात्रै उठ्छ अब विदेश विदेशबाट आएको रिमिटेस त्यो पैसा र भन्सारबाट उठेको त्यो पैसा लाई त्यसलाई कलेक्सन गरेर र जुन उठाउन पर्ने थियो कर उठाउने भनी हामी कसैसँग हात थाप्न पर्दैन नेपाली त सक्षम छन् नेपाली जनताले काम गर्छन् नेपाली जनता त्यति गरिब छैनन् अहिले हेर्नुस् जुनसुकै ठाउँमा पनि बाटामा जानुस् घाटमा जानुस् हरेक किन पशुपतिया जानुस् माग्नु भनेको जम्मै इन्डियन मात्रै छन् त नेपाली जनताले कसैले पनि हात थापेर चाहिँ यसरी जनताले कहीँ पनि गएर हात थापेका छैनन् बरु विदेशमा गएर आफ्नो दुःख गरेका छन् आफ्नो पसिना बगाएको छन् ह आफ्नो चाहिँ जान छर्छरी जसरी भए पनि दुःख गरेर चाहिँ आफ्नो जान छर्छरी भरेका छन् तर बाटामा बसेर हात थापेर चाहिँ नेपाली जनताले भनेका थापिया छैनन् यी अब लम्पसार बादीहरु जो लम्पसार बादी भन्न पनि स्थिति आइसक्यो उहाँ लम्पसार पर्नु भयो विदेशीको चाहिँ जुन सहयोगको चाहिँ सहयोग बिना चाहिँ हामी चल्न सक्दैनम् भन्ने भित्र भित्र भ्रष्टाचारको जालो फैलाउने त्यस्ता त्यस्ता कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यसको चाहिँ अब घोर विरोध गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा पार्टीको जुन हाम्रो एउटा केन्द्रीय समितिबाट हाम्रो निर्णय हुने छ त्यसमा चाहिँ हामीले जुन निर्णय गर्छम त्यो पछि प्रकाशित हुने छ हामी सँग कुराकानी धेरै नै बाँकी थियो है अब कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी आइ सकेका छौ अन्त्यमा यहाँलाई छोटोमा भन्न मन लागेका कुरा मैले सोध्न छुटाएको अब सबै भन्दा पहिला त तपाईको यो ओमकार टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो जुन कुराहरु राखिदिन दिनु भयो र यसमा देश र जनता प्रति जुन किसिमको एउटा उत्तरदायित्व भएर काम गर्न पर्ने राजनीतिक दलका नेता ज्यूहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँले गर्दिनु भएन देश अत्यन्त नै एउटा डमाडोल स्थितिमा छ र अर्को कुरा अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल गठन भएको छ हाम्रो लगभग 1 वर्ष जस्तो भएको छ यसमा नेपाल आर्मी नेपाल पुलिस सशस्त्र प्रहरी ब्रिटिश आर्मी इन्डियन आर्मी सिंगापुर पुलिस र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जुनै पनि सुरक्षा निकायका अवकाश प्राप्त भएर बसेका साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँ उहाँहरु एउटा हाम्रो छात्र संगठनमा एकबद्ध भएर देशलाई एउटा प्रतिनिधित्वको रूपमा गराइदिनुस् र हामीले हाम्रो टोल छिमेक देखि लिएर भ्रष्टाचारको उल्लंघन गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा मूल उद्देश्य हो देशलाई चाहिँ जुन किसिमको एउटा यो एउटा संगठनले चाहिँ गर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनताले जुन अहिले राजनीतिक दलका विभिन्न संगठनहरु छन् अब सबै जनताहरुले थाहा पाइसकेका छन् अब कोले गर्दछ त पनि यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ सबैले उगरेका छन् हामीले यसलाई चाहिँ एउटा परिचात्मक रूपमा देशले चाहिँ एउटा परिचात्मक रूपमा दिम भनेर चाहिँ हामीले जुन एउटा संगठन खडा गरिएको छ तमाम एउटा पूर्व सुरक्षा कर्मी परिषदका साथीहरुलाई हिमाल पहाड तराई शहर गाउँ विदेशमा जहाँ बसेता पनि तपाईहरुले हामीलाई सहयोग र साथ दिनुस् र कोही त्यस्तो साथीहरु हुनुहुन्छ भन्दै नि आउनुस् तपाईहरु केन्द्रीय स्तरमा आउनुस् लिडरशिप गर्नुस् हामी तपाईलाई सहयोग गर्न तयार तयार छम हाम्रो टोल छिमेकबाट नै हामी एउटा संगठित भएर जाम हामीलाई तपाई हामी सबैले थाहा छ एउटा रिक्सा संगठन छ एउटा ट्याक्सी संगठन छ एउटा कुनै संगठन नभएको 10 12 जना संगठन भन्न भएको संगठन छैन आज हाम्रो यत्रो संगठन लगभग हाम्रो हिसाब गर्दाखेरि 6 लाख जस्तो त हामी भूतपूर्व मात्रै छम सबै समेटदाखेरि अब 6 लाख हिसाब गरियो भन्दै नि छ त्यहाँ 18 लाख त्यसमा अनि हामी 30 लाख त हाम्रो यो जम्मा यो जुन पूर्व सुरक्षा कर्मी परिषदका मान्छे मात्रै भूपुहरु छन् 30 लाख जनामा हामीले 10 लाख जना मात्रै मान्छे सडकमा उडा उतारिए भन्दै किन देशमा आम परिवर्तन हुनला कुनै एउटा विडम्बना छैन कुनै एउटा चाहिँ खाँचो छैन हामीले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छम यसरी कसैले नि खेल्न पाउँदैन यसलाई चाहिँ हामीले खबरदारीका साथ हामी एकबद्ध हुम पूर्व सुरक्षा कर्मी एकबद्ध हुम भनेर हामी सम्पूर्णलाई हामी मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र पूर्व सुरक्षा कर्मी परिषद नेपालको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईले पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग भर्खरै कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो 
पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल का केन्द्रीय सदस्य विक्रम पांडेज्यू वहांसंग कुरा यही सको म लगायत वार्तालाप टीम बिदा दिन होस् ओमकार टेलीजन हेद नमस्कार Oh